ഇൻട്രോഡ്യൂഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് അതിഥേയായിട്ടുള്ളത് സീനിയർ യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് സലീമാണ് ഡോക്ടർ വെൽക്കം സാധാരണ സമൂഹത്തിൽ വൃക്ക സംബന്ധമായ ധാരാര രോഗങ്ങൾ ധാരാളം രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗം നമുക്ക് കാണുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അതെന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ വളരെ കോമണായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഈ കാലത്തിൽ മേ ബി ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് വേരിയസ് റീസൺസ് ആയിരിക്കും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഒരു കാരണമാണ് കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്ക് ഇൻ കേസ് ഇസ് റിക്കറൻറ്റ് സ്റ്റോൺ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്കായി വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ലേക്ക് ബാധിക്കും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു രോഗത്തിൽ ലക്ഷ്യമാണ് വളരെ നല്ലോണം വേദനയായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോളിക്കി പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക സീവിയർ പെയിൻ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ലേഡീസിന് അത് ഡെലിവറി പെയിൻ എന്ന് പറയല്ല അത്ര സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് അത് മറക്കൂല ലൈഫ് ലോങ് ഇസ് എ സച്ച് എ സിവിയർ പെയിൻ ബട്ട് അത് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ കിഡ്നിൻ്റെ ട്യൂബ് വാട്ട് വി മെയിൻ മെഡിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഇവരായിട്ട് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ബ്ലാഡറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആക്കുന്ന ആ ട്യൂബിലേക്ക് വന്നിട്ട് സ്റ്റോൺ കൊടുങ്ങുന്ന സമയത്തിൽ നല്ലോണം വേദന വരും അത് കിഡ്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടാം യൂറിൻ നോർമലായിട്ട് യൂറിൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കിഡ്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ലോണം മൂത്രം കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ അത് ഹൈഡ്രോണിയ പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്കാനിൽ പറയുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പോകും നല്ലോണം വേദന എടുക്കും കിഡ്നിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തെ നിറകൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം വേദന വരും അത് മോസ്റ്റ് കോമൺ സിംറ്റംസ് ആണ് കിഡ്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അത് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ ചോരം വരുന്നത് ചില ആൾക്ക് മൂത്രം കടച്ചൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓപ്പൺ ദി പൊസിഷൻ ഇഫ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദി കിഡ്നി ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഹാവ് എനി സിംറ്റംസ് ഈവൻ ഇത് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ മേ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ലാർജസ്റ്റ് സ്മോൾ സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിലും ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സിവിയർ പെയിൻ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണോ നമുക്ക് ഇത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ല സാധാരണ സ്റ്റൊമക്ക് പെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതന്നെ സാധാരണ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റോൺ വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറക്കൂല ഒരാളിപ്പോൾ ആ വേർഡ് ആണ് അത്ര സിവിയർ ആയിരിക്കും മറ്റ് അല്ലാതെ ഒരു മൂത്ത സഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂറേറ്റർ പറയുന്ന ട്യൂബിൽ ബ്ലോക്കാകുമ്പോൾ കിഡ്നിൽ ക്ലോസ് സ്പേസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് നല്ല വേദന എടുക്കും മൂത്ത സഞ്ചിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വേറെ ആയിരിക്കും മൂത്ര വഴിച്ച ശേഷം ചോരം പോകുന്നത് മൂത്ര വഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടച്ചൽ വരുന്നത് മിക്കവാറും ബാരോ സ്റ്റോണിലേക്ക് മൂത്ര വഴിച്ച ശേഷം ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ചോര വരുന്നതാണ് മിക്കവാറും കോമൺ സിംറ്റംസ് കാണുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം തടസ്സായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ മൂത്രത്തിൻ്റെ യുരേത്രയിലേക്ക് വന്നിട്ട് സ്റ്റോൺ മൂത്രം പോവാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോൺ ഇസ് കോമൺ ഇൻ ഓൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് മിഡിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ചിൽഡ്രൻ ആസോ ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് വെരി ലൈസ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്താ പറയുക കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസം ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും യൂറിക് ആസിഡ് മെറ്റബോളിസം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ കാറ്റഗറിയിലും പിന്നെ ദേർസ് എൻറ്റിറ്റി നോൺ ആസ് ആൽക്കലോസിസ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് യൂറിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ദർസ് എൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എക്സ് ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ബാലൻസ് ഇൻ യൂറിൻ ഓക്കെ ആ കണ്ടീഷനിൽ ചില ആൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിൻ മോർ ഓഫ് ആസിഡ് യൂറിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവലുണ്ട് കുട്ടികൾ ഇത്ര കൺസിഡർ ചെയ്താലോ അതർ ദൻ ദറ്റ് യൂഷ്വൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ മിഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഈവൻ എൽഡർലി എനി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൺ കോമൺ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇൻ വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ബിക്കോസ് ഒരു ഇൻ ഇൻറ്റർണൽ
കുറച്ചൊരു ഇപ്പോൾ കറിയിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചോൺ വേറെ ഒന്നല്ല ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് യുനോ ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് രാവിലെ ഉച്ചക്ക് രാത്രിയും ഒരേ ടൈപ്പിൻ്റെ ഫുഡ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് റീസ് ടു സ്റ്റോൺ ഫോമേഷൻ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് എക്സ്ക്രീഷൻ വട്ട് ഈസ് സേ ലൈക്ക് യുനോ ക്യാഷ് സ്റ്റോൺ ഫോമിംഗ് എലിമെൻസ് എന്നുണ്ട് യൂറിനിൽ അതായിരിക്കും ക്യാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് മിക്കവാറും ഈ കണ്ടൻസ് യൂറിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഈ കണ്ടൻസ് യൂറിനിൽ കൂടുതൽ പോകുന്നത് എട്ട് വെച്ചാൽ ആ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളത്തിനംശം കുറവാക്കുന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും സ്റ്റോൺ ഫോമേഷൻ യെസ് സ്റ്റോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടോളോ വൺ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റോൺ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ഇതിനല്ല സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന പറയുന്നവർക്ക് വി യൂഷ്വലി ഗിവൻ എൻ എസ് ഐ ഡി എസ് ഡൈക്ലോഫിനാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് ഒരു എൻ എസ് ഐ ഡി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പെയിൻ കില്ലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടിട്ട് പെയിൻ കുറവാണ് മിക്കവാറും വേറെ ഏ കാറ്റഗറിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സിവിയർ പെയിൻ കൺട്രോൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് യു നോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി കാറ്റഗറൈസ് ദം ടു എവിടെയാണ് സ്റ്റോൺ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ലോക്കുൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വേദന കൺട്രോൾ ആയ ശേഷം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വേദ ദ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദി കിഡ്നി യുറേറ്റർ യുറേറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നുണ്ടോ അല്ല മൂത്ത സഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇതിലാണെക്കാണ് ഞങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്കാനിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഹൈഡ്രോ നെഫ്രോസിസ് വിദ്ദേഹത്ത് കിഡ്നീസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ കിഡ്നി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ കിഡ്നിയിലേക്ക് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ബാധിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്രിയാറ്റിൻ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻഡയറക്ട്ലി സേസ് യുവർ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ഇൻ കേസ് ദർ ഇസ് സ്മോൾ സ്റ്റോൺസ് വിത്ത് ദ ക്രിയാറ്റിൻ ഇസ് നോർമൽ നോ ഫീവർ പെയിൻ ഈസ് കൺട്രോളബിൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വീക്സ് ഉണ്ട് വരെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാൻ പറ്റും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദർ ഇസ് എ മെഡിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ തെറപ്പി യുറേറ്ററിലേക്ക് കല്ല് വന്നിട്ട് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ലീഡിങ് ടു പെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പെയിൻ മാനേജ് ആക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് ക്രിയാറ്റിൻ നോർമൽ ഉണ്ടായാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല കിഡ്നിയിലേക്ക് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുറിനോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല യുറിൻ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ഇല്ലാ ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മെഡിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ തെറപ്പി ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് റെസ്പെക്ട് യുവർ സ്റ്റോൺ സൈസ് ഇവൻ ദ ബുക്സ് മെൻഷൻ ലൈക്ക് സിക്സ് എം എം ടെൻ എം എം ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കലുണ്ട് ചിലർക്ക് ഫോർ എം എം കല്ല് പോവില്ല ചിലർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എം എം കല്ല് പോകുന്നതുണ്ട് സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് വാട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഐ ഫോളോ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗൈഡ് ലൈൻസ് സം സൈസ് ക്രൈറ്റീരിയ ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ഫാർ എസ് സംബഡ് ഇസ് കിഡ്നി ഇസ് നോട്ട് ഡാമേജ്ഡ് ഓക്കെ ഇസ് ക്രിയാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ ഈസ് ടോളറേറ്റിംഗ് ദി പെയിൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ത്രീ വീക്സ് വരെ ഒരു കിഡ്നി ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെക്കുന്നതൊക്കെ പ്രശ്നമല്ല അതിന് മുകളിലാണ് മെഡിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ തെറപ്പി ഡിസൈൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതെന്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂബ് റിലാക്സ് ആക്കാൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കും യൂറിൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കും പെയിൻ കൺട്രോൾ ആക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ കണ്ടിന്യൂസ് പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതിന് കൂടെ സ്റ്റോൺ സോഫ്റ്റ് ആണ് ചില ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തു നോക്കുക ത്രീ വീക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ യുറേറ്റേഴ്സ് പെർമിറ്റ് ആക്കുന്നെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സൈസും പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ട് എല്ലാം താഴെറിങ്ങിട്ട് പോകും ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് 
എക്സ്ട്രൽ കാണുന്ന കല്ല് വലിയ കല്ല് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കല്ലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യത്താണ് ഓക്കെ സോ ഇത് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുറേറ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ യു ആർ എസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി യുറോട്ടോസ്കോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോൺ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐദർ ബാസ്കറ്റിംഗ് ഓർ റിമൂവ് ദി സ്റ്റോൺ ഓർ ലേസർ ലിത്തോട്രിപ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വിടും സ്റ്റെൻറ്റ് ഇട്ട് വിടും അതിനുശേഷം യൂഷ്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി യൂറോളജി പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ റിമൂവൽ ദിൽ വീഡിയമ ഇൻഫെക്ഷനും മറ്റേ ഇൻഫെക്റ്റ് യൂറിൻ ബ്ലോക്ക് ആയി വെച്ച് കുറേ ദിവസത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതെല്ലാം ഡ്രെയിനായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുറേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റോണിക്ക് യു ആർ എസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ കിഡ്നിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ സ്റ്റോണിലേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ചെറിയ സ്റ്റോൺ ആയാൽ ചിലപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും ദർ ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ബീം ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റേയിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഇ എസ് ഡബ്ല്യു ദറ്റ് ഇസ് സക്സസ് റേറ്റ് ഇസ് ലെസ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ദൻ വി ഹാവ് എ പി സി എൻ എൽ മൈക്രോ പി സി എൻ എൽ ദറ്റ് ഇസ് എ പെർക്യൂട്ടൈനസ് കീ ഹോൾ സർജറി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ കിഡ്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആളെ കിഡ്നി ഡാമേജ് ചെയ്യും അതിന് മുകളിൽ ട്വൻറ്റി എം എമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ കല്ല് കിഡ്നിയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് വിത്ത് ദി ഐദർ മൈക്രോ പി സി എൻ എൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പി സി എൻ എൽ ടെക്നിക്കിൽ ഞങ്ങൾ കീ ഹോൾ ആക്കിയിട്ട് കിഡ്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അനദർ മെത്തഡ് ഇസ് ദർ ആർ ഐ ആർ എസ് ആർ ഐ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെട്രോഗ്രിയർ ഇൻറ്ററീനൽ സർജറിയാണ് ഇതൊരു മെത്തഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതൗട്ട് കീ ഹോൾ അപ് ടു ടു എം എം ട്വൻറ്റി എം എം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സ്റ്റോൺസ് ഞങ്ങൾ കിഡ്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിതൗട്ട് കീ ഹോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലേസർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ ദർ ആർ വെരി ലാർജ് സ്റ്റോൺസ് അസോസിയേറ്റഡ് പി യുജ് ഓബ്സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ജംഗ്ഷൻ കിഡ്നിൻ്റെയും യൂറേറ്ററിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ വെരി ലാർജ് സ്റ്റോൺസ് അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ എന്താക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർജറി ഇല്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറിയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ബ്ലാഡർ സ്റ്റോൺ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിൽ പൊടിച്ചിട്ട് എത്ര വലിയ സ്റ്റോൺ ആയാലും അതായത് പെർക്യൂട്ടിനിയസ് സിസ്റ്റോലിത്ത ട്രിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറേറ്ററിൻ്റെ പൈയിൽ തന്നെ സ്റ്റോൺ പൊട്ടിച്ചിട്ട് മോശമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിത്ത് എവ്രി തിങ് ഹാസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും പബ്ലിക്കിൻ്റെ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റോണും മറന്നു പോകും എല്ലാ സ്റ്റോണും സർജറി ചെയ്യും ബിക്കോസ് സം ആൾട്ടർനേറ്റ് മെഡിസിൻസ് പോയെടുത്ത് മെഡിസിൻ തന്നെ ശരിയാവും ഇരോ സർജറി ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണമാണ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഗൈഡ് ലൈൻസിന് പ്രകാരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് വന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയ സ്റ്റോൺ കിഡ്നി നോർമൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു ത്രീ വീക്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ത്രീ വീക്സ് ഡ്യൂറേഷനിലാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ കേസ് കഴിയും ഇപ്പോൾ ചില ആദ്യം ഒരു ഇറോളിസ്റ്റ് എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മറ്റേ ആൾട്ടർനേറ്റ് മെഡിസിൻ എടുത്ത് പോയിട്ട് ത്രീ വീക്സിൽ നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് വേറെ അവിടെ എടുക്കും ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല് പോയി എന്നല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വേദന ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കല്ല് പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിൻ്റെ ഫിൽട്രേഷൻ കുറവാണ് അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കിഡ്നി ബ്ലോക്ക് ആയി വെച്ചിട്ട് ത്രീ വീക്സിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഡാമേജ് ആവാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് ത്രീ മന്ത്സ് സിംറ്റംസ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ ഇല്ല എന്നല്ല അപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി നശിപ്പോയി ലെസ് ലൈക്കിലി ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിഡ്നി ബ്ലോക്ക് ആയി ഇപ്പോൾ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്ന് കോമൺ വേർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഡാമേജ് ആയിട്ട് ക്രിയാറ്റിന് കൂടി സയൻറ്റിറ്റിക്കൽ സി കെ ഡി ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ടെമ്പററി ഡാമേജ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോൺ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നത്
പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഇയാൾ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിച്ചതാണ് ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിച്ചതാണ് ഇന്ന് രണ്ട് കിന്നി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തെളിവ് എന്താണെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്ന് പറയുക റിപ്പോർട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്തിൽ ആൾമാർ ഉദ്ദേശപ്പെടലുണ്ട് ബട്ട് ദറ്റ് ഡസൻ മീൻ അതാണ് പറയുന്നത് ടിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ ബിക്കോസ് കിഡ്നി ഹാസ് ദറ്റ് മച്ച് നെഫ് റിസർവ് അപ്പോൾ കിഡ്നിൻ്റെ ലക്ഷണം കിഡ്നി ഫെയിലിയറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടെർമിനലിൽ ആ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ബോഡിയിൽ വെല്ല നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും ഇടിമ എന്ന് പറയും ജനറലൈസ് ഇടിമ ദെൻ ദർ ബി എ ഡിക്രീസ് യൂറിൻ ഔട്ട് പുട്ട് ഓക്കെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പലരും റെഡിയും ആകുമ്പോൾ ആൻഡ് എൻ്റെ യുറിമിക് സിംറ്റംസ് യുറിമിക് സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് മൊത്തം ബോഡിയിൽ ക്ലൂറൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും അല്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ സി കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജ് ആകുന്ന ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പിടിക്കിട്ടാം സിംറ്റംസിൻ്റെ ആധാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട് ത്രൂ സ്ക്രീനിങ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി സെ യെസ് ദാസ് വാട്ട് വി സെ മോസ്റ്റ് ദ ടൈം Uh, is a prevention on the CKD like best mm. method to uh, detect early and delay the mm. failure. When there is a chronic kidney disease, the commonest reason is that in India and the world scenario, there is a common kidney disease in India, 1 is to 10. വേരിയസ് ലെവലിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ യൂറിനിൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ സ്റ്റേജ് വന്ന് എത്തുന്ന സമയത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് ലൈക്ക് യു നോ വി ഹാവ് ഇൻ സി കെ ഡി സ്റ്റേജ് സി കെ ഡി എന്നാൽ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ എ സ്റ്റേജസ് സ്റ്റേജ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയാറ്റിൻ വൺ യു ചെക്ക് ദി ക്രിയാറ്റിൻ ദിസ് ഇസ് എ ബ്ലഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ ദി കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പം ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്ന ലെവലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ സ്റ്റേജസ് ഡിസൈൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ജി എഫ് ആർ ആൾസോ വൻ ദർ ഇസ് എ ക്രിയാറ്റിൻ ഗോയിങ് ഫ്രം വൺ ടു ടു ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേജ് വൺ ടു ടു ത്രീ സ്റ്റേജ് ടു ആയിരിക്കും ത്രീ ടു ഫോർ സ്റ്റേജ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഫോർ ടു ഫൈവ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻസ് ഫൈവ് ദർ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നോ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദർ ആ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ഫൈവിൻ്റെ മുകളിൽ പോയായിരിക്കും ഡയാലിസിസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സി കെ ഡി എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കത് ഇതാക്കാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രിവെൻഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ളവർ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ആർ എ ഡയബറ്റിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ യു നീഡ് ടു ചെക്ക് യുവർ ക്രിയാറ്റിൻ ആൻഡ് യൂറിൻ പ്രോട്ടീൻ അറ്റ് ദി അർലിയസ്റ്റ് ഏറ്റാ അപ്പോൾ അർലിയസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് യൂറിൻ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഫ്രോളജിസ്റ്റൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ യു ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ യുവർ മെഡിസിൻസ് ഫോർ ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ദർ ആർ മെഡിസിൻസ് വിച്ച് പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നതിൻ്റെ കുറവാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ചില മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാവും അത് തുടങ്ങിയിട്ട് പേരോ ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റേജസ് വാട്ട് വി ആർ എയിമിങ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ എസ് എ പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോപ്പ് ദറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വിങ് ഗോ ഇൻ യൂറിൻ സ്റ്റേജ് ഒന്നിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബിക്കോസ് ഇഫ് യു strictly follow this you can delay for years mm. if you are going uncontrolled it can be like you know event started and to dialysis may be a 2 to 3 years mm. if you are strictly follow this from the proteinuria to stage 1 from the onwards each step in the conjunction you can need to be camp sir parnil prevention nu parnal ee early stage nam normally ipo urine test idilokke ingane identify cheyan pattu or normal healthy person as an athlete bp person okay leave it for healthy person nam normal case il idu engane aan identify cheyan pattu that is urine നോർമൽ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂറിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടീൻ ദർ ലോട്ട് ഓഫ് നോർമൽ തിങ്സ് നോർമൽ വേരിയൻറ്റ് ഫോർ എ പ്രോട്ടീൻ എക്സ്പ്രീഷൻ ലൈക്ക് ഇഫ് സംബഡ് ഈസ് ഡൂയിങ് എക്സസൈസ് ആസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ പ്രോട്ടീൻ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഇഫ് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ വാക്കിങ് ചെയ്ത് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ആയിട്ട് റൂട്ടീൻ ഓർ അർലി മോർണിംഗ് ഇതിൽ ലിങ്ക് പ്രോട്ടീൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ഇസ് കിഡ്നി വിത്ത് യൂറിയ ക്രാറ്റിൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഗെറ്റ് അൾട്ര
സഡൻ കിഡ്നിൻ്റെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ടെമ്പററി ഡാമേജ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് നോർമൽ ആവുന്നു ഇന്നൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മയോഗ്ലോബിനി ഇല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ആസ് വൺ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറി കണ്ടീഷൻ ആണ് ദിസ് ആർ ടെമ്പററി ദാറ്റ് മീൻസ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി വരും ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി കറക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി ഐദർ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഓർ ഇപ്പോൾ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ കിഡ്നി ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ക്ലിയർ ആക്കിയ ഉടനെ ശരിയാക്കി വരും അനദർ ടൈപ്പ് വോട്ട് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് സി കെ ഡി ക്രോണിക് കിഡ്നിസ് ഇത് പെർമനൻറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഡാമേജ് ആണ് അസുഖം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോമണസ്റ്റ് കോസസ് ആയിരിക്കും ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അനൽജസിക് ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് റൗണ്ട് ദി കൗണ്ടർ ഓവർ ദി കൗണ്ടർ പബ്ലിക് ഡയറക്റ്റ് മെഡിക്കലിൽ പോയിട്ട് വേദന ഗുളിക വാങ്ങിയിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കിഡ്നിയിലേക്ക് ബാധിക്കും ദാറ്റ് ഇൽ ലീസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് സം അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറി മേ ഗോൺ ടു പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജ് ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഇൻ കേസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് അലക്കി ലൈക്ക് യുനോ റിക്കവറി ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറിയും ഇറ്റ് ഗോ ഫോർ എ പെർമനൻറ്റ് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറീസ് കിഡ്നി ഫെയിലറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് കിഡ്നി ഫെയിലിയറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇൻ കേസ് കിഡ്നി ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ക്ലിയർ ആക്കിയ ഉടനെ ശരിയാണ് അതർവൈസ് ടെമ്പററി ഡയാലിസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് സി കെ ഡി ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയാലിസിസ് കയറ്റുന്നത് സ്റ്റേജ് ഫൈവ് സ്റ്റേജ് ഫൈവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡയാലിസിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് a person kidney is not functioning or a kidney pravartikunnillengu what it does normally kidney endha cheyina nu parna thadinde waste filter aaki edukalana waste i mean there is whatever coming in the urine uh, either is a calcium oxalate uric acid uh, potassium all this waste material whatever it is in the element form coming out of the urine it is not getting washed out that means these things are staying back in blood ee blood li ee tattvangal ninnittu body full acid aanu it is കംപ്ലീറ്റ് ആസിഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും ആൻഡ് വെള്ളം നിന്ന് പോകും ഈ തത്വങ്ങളിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന സമയത്ത് വെള്ളം നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഡയാലിസിസ് ആണ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡ് കിഡ്നി എന്താണ് വേസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ സംഭവം ബ്ലഡ് മെഷീനിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ വി ബ്രിങ് ബാക്ക് ദി ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ദി ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹിമോഡയാലിസിസ് അനദർ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് പെരിറ്റോണിയം ഡയാലിസിസ് സെയിം തിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ എറ്റ് ഹോം വിത്ത് ദ ഫ്ലൂയിഡ് വൺ ട്യൂബ് ഇൻസൈഡ് ദി എബ്ഡോമൻ അതിൽ പെരിറ്റോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും അത് ബോഡിയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വാഷാക്കി എടുക്കും ദസ് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് പെരിറ്റോണിയം ഡയാലിസിസ് ദോസ് വി കാൻ ഗോ ടു ഹിമോഡയാലിസ് ഹിമോഡയാലിസിസ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും തടിയിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹിമോഡയാലിസിസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ എഫോർഡബിൾ ആൻഡ് എന്ത് പറയുക മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ദ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ എന്ത് പറയുക ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് അനദർ ഓപ്ഷൻ ഇസ് എ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഹാസ് എ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസിലേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഡയാലിസിസ് ലൈഫ് ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എത്ര കൊല്ലത്തോളം ഡയാലിസിസിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ടെലിങ് അബൌട്ട് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മാക്സിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡൻ വെൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദിസ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസസ് the definitely good uh, life uh, life saving is there but it is a um, labored life i reckon the world has to be depend on somebody okay. okay so in those people who are afford and there's a uh, family can donate the kidney mm-hmm. definitely in there is the related donor and mm-hmm. legal i told that or kidney uh, family later and donate a competent thing there is a best life is a transplant if why there is why no why rejection why? if it is accepting the their life will be back to normal with the transplant if it is done in a very good center where they are expert in uh, doing the um, uh, transplant definitely the quality of life is much better with the uh, transplant there's a new variety on a steroid free uh, transplant definitely the life will be much better than a dialysis life excuse me sir nowadays what will be the cost for the transplant transplant depends on various uh, institution you know some people can do that in a 5 
and it's a three months, four months program which can't be taken as a one day program, you get a surgery done and come, it's not possible because it needs a dedicated team, mm -hmm. a team of nephrologists, team of urologists who are technically good in their job and uh, more than that the team should have an uh, attachment to the patient because it mm -hmm. does with the uh, two lives. Mm -hmm. One person giving a kidney and the person taking kidney. Yeah. Unless you have a dedication on that, mm -hmm. the program is never, never successful. It is, uh, we always put it as a program. Mm -hmm. It is not just an, a surgery and come out. Okay. It is okay. always considered a program because the three to six months program, mm -hmm. you are counseling the patient, you are counseling the patient party. The all department uh, examination be done. The mm -hmm. preparation is there. Mm -hmm. Okay, and the post uh, this thing, uh, you know, there's a lot of things to understand because it is a lifelong follow. Sir, we have a doubt. Mm -hmm. I mean, circle, family circle, we are in a don donor circle. We are in our cancer family members. Family members side to donor could come better. Now they say better best thing is the family and brothers, mm -hmm. sisters, parents, mm -hmm. because acceptance rates are more. Mm -hmm. Rejection is less with mm -hmm. the family. Then you have the uh, spouse, mm. husband or wife, right. they can have in case the blood matching is there, they can donate. Even nowadays, it's a, w without uh, uh, this thing, you know, cross matching, not possible, uh, you know, inter blood uh, this thing also is possible nowadays. Okay. Thank, Thank you. you. Thank you.